পড়া স্কুলে যাওয়ার জন্য আর এই পাবনা জেলা স্কুলে ড্রেস পরে আর স্কুলে যাওয়া হবে না তো আজকে সম্পূর্ণ স্কুলের যাওয়ার রাস্তা টু আমি লাইভ করব স্কুল ড্রেস আপ গেট আপ স্মৃতিগুলো ধরে রাখব এটাই আর কি জানি আমার এখন তেমন কোনো সাবস্ক্রাইবার নাই ভিউস নাই তারপরেও এটা লাইভ করে রাখতেছি আচ্ছা তো হ্যাঁ আরও এটা হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম ইউটিউব লাইভ আগে কখনো ইউটিউবে আসি নাই ইউটিউবে আসার জন্য এই তিন জিবি লোড করছি এক জিবি ফোর জি নেট না ফোর জি ফোর জি ইন্টারনেট আর দুই জিবি থ্রি জি তো অনেকক্ষণ হবে সাথে থাকুন সাথে তো কেউ নাই পরে এই ভিডিও অনেকেই দেখবে জেলা স্কুলের এই খাকি প্যান্ট আহ আটটা বছর পার করছি এই খাকি প্যান্ট পরে আটটা বছর বিশ্বাস হয় আল্লাহ কেমনে পার হলো আটটা বছর কেমনে যে আটটা বছর পার হইল আর দুই দিন পর এসএসসি পরীক্ষা পড়াশোনার নামে সাতা হচ্ছে ড্রেস ড্রেস আপ হয়ে গেছে এখন ব্যাগ রেডি করতে হবে উদ্ভাস উদ্ভাসিত মুখ স্পিকার সব সেট করে নেই আমার পড়ার টেবিলটা দেখাই এই যে পড়ার টেবিল জান না শেয়ার শেয়ার করতে হবে মেসেঞ্জার বুকে শেয়ার দিই শেয়ার আচ্ছা শেয়ার করলাম এতক্ষণ আর শেয়ার হয়ে গেছে অনেকের কাছে এখন জুতা পরবো জুতা জুতাটা পরিনি 
जीवन लास्ट बार मतन स्कूल ड्रेस टा पढ़ल स्कूल आरोप कब पढ़ब जानी ना सारा जीवन ही स्कूले गेसि स्कूल फर्माल गेटअपे कख कख सैंडल पड़ी नाई बा कख आनड्रेस आनडिसिप्लिन भाव जाए नाई सब समय सम्पूर्ण फुल गेटअपे गेसि आसले अने के सैंडल पड़े जाए तो आसले अड लगत कम जान सैंडल पड़े जाए आसले शहर सर स्कूल सब समय भलो गेटअपे चलो यु आज के सदा केट पड़ा हाँ अम्मू के बोलू आज केम शार्ट पैंट दाओ जेटा और कख पढ़ब ना आज के बाद ऐले पेलर रंग लगा रंग खेल अनेक हुलिया कर तो सदा केट पढ़ल ना केट से आर रंग लगे जाए यह सत्य अनेक आवेगे स्कूल जो टाइट हो गेट खुले फिलल तो स्कूले जा जीवन शेष स्कूल ड्रेस पड़े स्कूले जाड मुख थार कथा तरह हासि मुख रखते अने के लोके बोल पागल
সাইকেলটা বের করলাম এখন সাইকেলে করে যাব স্কুলে তালা গুলা খোলা এক হাত দিয়ে ধরা প্যাডেলের সমস্যা হয়েছে সাইকেলের প্যাডেলটা
मरुम <laughs> शहर भर दे जा जरा जरा भिव करते हैं ता कई शेयर कर दें जे कौन भिव करते हैं मैसेजार एक भिडियो शेयर करें लाइक एक शेयर करें सबा देखुक आज के स्कूल विदय अनुष्ठान तो जिला स्कूल ड्रेस पड़े एटाई हमारे शेष जिला स्कूल जावा डान पास पैडल समस्या हो समस्या कर खुले खुले आसे रास्ता घाटे एक्सिडेंट हार उपक्रम राय बहादुर गेट जिला स्कूल और बसि दूर नहीं जिला स्कूल चले आसू पर जिला स्कूल जिला स्कूल ड्रेस पड़े शेष बार जिला स्कूले जा कत स्ति जिला स्कूल सुना चले पबना जिला स्कूल ए मामा 
YouTube live up to a good diggish. I want to check Facebook a share this link. I have to do a good get up to a school for a school for don't ask for don't they put a program live over with cycle when they are a go. I got to cycle garage, cycle garage to Lacey. July school. হচ্ছে সেই ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্কুল পাবনা জেলা স্কুল প্রাইভেট এই সাইকেল গ্যারেজ থেকে একবার আমার সাইকেলের শর্টকাট চুরি হয়েছে দেখি কে কে দেখতেছে লাইভ देखिए मैसेंजर एक कोई एक्टर रिप्लाई दिया नहीं आह ये लाये देखिए तो भाषण शुरू हो गया किससे तार तार ही जाता होगा YouTube live share this see. On the jungle sir, hello din sir sir assalamu alaikum. Ki? Mudif sir koi. Koi koi mudif sir koi. Saad mudif sir koi. Mr. Okey that he gave me an ode for the referral to Mr. Okey 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 Okey Mr. Okey Mr. Okey Mr. Okey Mr. Okey कोई मुद्दे सर कौन दिखे? मुद्दे सर आसे मुद्दे सर सर मुद्दे सर कोई मुद्दे सर गोला ये गोला पे तो काटा की जोन नहीं है गोला पे तो काटा की जोन नहीं काटा काटा तो साइट देना है तो देशे तो सर गोला पे तो काटा क्या नो 
কুসা লাগে তো স্যার হ্যাঁ জি স্যার এখন তুমি থাকতেছ কোথায় নারায়ণপুর ওই রাধানগরের ওখানে এখন আম্মু আছে সাথে আর এস এস সির পর ঢাকা চলে যাব আব্বু আব্বু ছুটিতে আছে হ্যাঁ ওখান থেকে দেবো পরীক্ষা मान सब सीट आडेड आवशिक कथा बोल आलाउदीन सर एक्सपार्ट জ্ঞানী মানুষ পাবনা জেলা স্কুলের এত নয় দিন করলে কিছু হবে না এখানেই তো আমাদের স্কাউটের স্যার রুহুল আমিন স্যার বসেন শোনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আমার সঙ্গে তোমাদের बेटा ভালো আছিস হ্যাঁ আসো সবাই উঠি রং নিয়ে আইছিস হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার প্লিজ তোর এবার থেকে কোনো তুমি অ্যাডমিন টাইম লাগে না আমার না সে তো সে তো তো নিয়ে নেব না এটা ইউটিউব লাইভে আছে কি প্রিয় পরীক্ষার্থী বৃন্দ मानपत्र सुदीर्घ आठ बस अर्थयन पर आज बेचे उठे विदाय बिरोधे सुर बेदना विधुर देखा हतो हृदय शेष होते मानवता प्रचंड शक्ति व्यक्त कर ज्ञान दीप ताओ जेने तुम्हारे कथा भेबे जान स्वाधीनतार आज विदाय सब स्थिति वास्तव हो हृदय बोले उठे एत माय बाबा सिद्ध कर मृत्यु जेम जीवन के भयमानित कर तुम्हारे विदाय तेम ही तुम्हारे उपस्थिति के भाष्य कर तुले प्रभु आदि प्रबल मानुषे शेष बोले तो बलार कितु लेगे ही थे तीन जेवना हृदय आज बेदनार्थ चक्षु चलमल 
কি করে বন্ধু তোমাকে বিদায় জানাই বলো তোমাদের গুণমুগ্ধ আপনার জেলা স্কুলের শিক্ষার্থী বৃত্ত তারিখ তিরিশে জানুয়ারি বুধবার দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে ধন্যবাদ সকলকে আজকে আমাদের বিদায় কিন্তু বিদায় কাজে থেকে নেওয়া যায় পরিবার থেকে কখনো বিদায় নেওয়া যায় না পাবনা জেলা স্কুল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু তার থেকেও সবচেয়ে বড় হচ্ছে পাবনা জেলা স্কুল একটি পরিবার আড়াই হাজার শিক্ষার্থী একটি পরিবার এবং একশো ছেষট্টি বছরের একটি বৃহৎ পরিবার আর পাবনা জেলা স্কুল আছে আমাদের আটটার মাসে আটটা থেকে কখনো বিদায় নেওয়া যায় না একটা ছোট ছোট ফিরে আসছি আবার একটি এই স্কুলে ফিরে আসছে আটটি বছরের স্মৃতি এই স্কুলের জড়িত রোগ এখন আমি স্কুল দিয়ে তাকালে আমি দেখতে পাই আটটি বছরের ছোট ছোট ঘটনা আমাদের পয়সাগুলো ঘুরে প্রতিফলিত হচ্ছে এই স্কুলে বিজ্ঞান ভবন একাডেমিক ভবনে তারা তাকালে আমি দেখতে পাই এখানে সাথী করে সিনারি আছে আপনার সিনারি আছে মাঠের দিকে তাকলে দেখতে পাই যে আমি এই সমস্ত ঘটনাগুলো আজকে আসছে আমার এই শিক্ষকদের জন্য আমি সবসময় বলে আসছি আমার পরে সুরে এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো আমাদের বিয়াল্লিশ মিনিট কিন্তু লাইভ হয়ে গেছে রাস্তা দেয় এরকম খারাপ ধরে রাখবে খালি একটু ধরে রাখ আশেপাশে ঘুরা আমি একটু কথা বলে আসতে কিন্তু আমরা এই স্কুলে আটটা বছর অনেক জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় গুলো এই স্কুলে কাটানোর পাশাপাশি আজকের পর থেকে হয়তো আর আমরা কখনোই স্কুল ড্রেস করে কাঁধে ব্যাগ তুলিয়ে ক্লাস করতে আসতে পারবো না পছন্দের সার ম্যাডামদের সাথে আমার নিয়মিত দেখা হবে না হবে দেখা কিন্তু সেটা উচিতই মতো আমরা যে স্কুলের ছাত্র ছিলাম ছাত্র পরিচয়ে আমরা কখনো এই স্কুলে আসতে সবার সাথে দেখা করতে আসতে পারবো না তো আজ এই স্কুলে আবার আমাদের সময় অনুষ্ঠান হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আট বছরের জন্য তোমাদের অনেকের সাথে হয়তো খারাপ তোমরা যদি আমার আমি 
मन कर खबर मान तो 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 तो
বাদাম খা একটু লাইভ হোক একটু দেখি
বন্ধুদের সাথে বসার কথা ছিল বসতে পারেনি আমি জানাই যাও রজজ্ঞ আমাদের তারপরে বলতেন যে তুমি চোখ বন্ধ করো মানে চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে সে দেখা যায় কোপার উপরে গায়ে নিয়ে শুয়ে পড়তো তার একটা ছোট্ট একটা ঘুম হওয়ার পরে তার কি সুন্দর করে তোমাদেরকে আমি একজন সারের প্রতি নগর সহকর্মী হিসাবে আমি সারা জীবন আমি গর্ব করবো যে আমি আমাদের মধ্যে আছে দোয়া করবে পরীক্ষা চলাকালীন বাইরে যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আছে
কম্পিউটার ল্যাবের ল্যাবের ভিতর ঢুকে হয় না তাহলে আমাদের স্কুলে আমাদের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার ল্যাব কিন্তু আমরাই সেটা থেকে বঞ্চিত হই কিন্তু বাইরের অনেকে আসি সে সেই জায়গা ট্রেনিং নিয়ে চলে যায় আর আমরা সেই জায়গা থেকে বঞ্চিত হই আমা আমরা সেই জায়গায় ক্লাস করতে পারি না তো আমি একটা অনুরোধ করি যে নতুন শিক্ষার্থীরা আছে তাদেরকে নিয়মিত সপ্তাহে একটা হলে তাদেরকে কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটারে কাজ শেখানো হোক আর এবং একটা কম্পিউটার একটা ক্লাব করা হোক যেখানে যারা শিখতে ইচ্ছুক তাদেরকে একটা অর্ডিনারি ভাবে গড়ে তোলা হোক ধন্যবাদ আর আমার বক্তৃতায় কোথাও ভুল থাকলে মাফ করে দিবেন আর আয়নল হক স্যারের জন্য দোয়া থাকলো তিনি যেন ব্যস্ত নসিব করে আল্লাহ তাকে ধন্যবাদ অল্প কথায় অল্প একবারে এক দুই জন শুনবো তারপরে কথা শুনবো আমি জুম রাখি বিধি কয় কে আমার ছোট মেয়ে ফোন করে বলছে তোমাদের মুখ থেকে বারবার মুখ থেকে যখন কথাগুলো শুনছিলাম আমি বসে বসে কাঁদছিলাম যে আমাদের মাস থেকে এরকম একজন সহকর্মী চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে ছেলেরা তোমরা তোমাদের কিছু কর্মকাণ্ড 
আমাদেরকে ব্যথিত করে আমি লক্ষ্য করছি তোমার কথা শুনতে না ছেলেরা শুনে বুকটা ভরে গেল যে আমার ছেলেরা আজকে জাপানে একটা কি হতে অফিস করছে আর এক ছেলে বলছে স্যার আমার কোম্পানি আমাকে সুইজারল্যান্ডে ট্রেনিং এ পাঠিয়েছে কত ভালো লাগে আরেক ছেলে বলছে স্যার আমি এখন মালয়েশিয়ার কয়লা করে নিয়ে লেখাপড়া করছি কত ভালো লাগার ভালো ছেলেদের এই যে কৃতিত্ব তোমরা বুঝতে না আমরা কতটা ফিল করি কতটা কামনা করি তোমরা যেন এক একজন তোমরা যেন এক একজন দেশ গড়ে তো দেশ গড়ে তো আমি আবার বলছি এই দেশ এবং জাতির কাছে সবচেয়ে গ্রহণের সবচেয়ে শ্রদ্ধার সম্মানে পাত্র হতে পারো তোমাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আসলে অনেক কারণ কি জানো তোমার সবাই মেধাবী ছেলে তোমাদের সাথে যখন কথা বলেছি ক্লাস নিয়েছি আমার অনেক ছেলে নাম মনে হচ্ছে তোমরা যে এত মেধাবী তোমাদের মেধার প্রশংসা না করে পারি না তোমরা যেখানে হাত দিবে সেখানেই তোমরা সফল হতে পারো শুধু তোমাদের চাই সেই স্ট্রং ডিজায়ার তোমরা যদি চাও তোমরা অনেক কিছু করে দেখাতে পারো আমি আসলে বেশি কথা বলাবো না আগামী দুই তারিখে আমাদের এসে এসে পরীক্ষা আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের সামনে ভবিষ্যৎ তবে একটা ব্যর্থতাও আমাদের সম্প্রতি আছে কয়েকদিন আগে যে আমাদের হেড স্যার বলছিলেন যে আমাদের ছেলেরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে তাদের পদচারণা দিন দিন কমে যাচ্ছে এটা হতাশ স্যার এটা বেদনা আমি মনে করি এস এস সি পরীক্ষা দিয়ে তোমরা বের হবে আসলে এইটা এটা বড় সাফল্য আমি হিসাবে দেখি না তোমরা যখন ভালো জায়গা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে পা ফেলবে তখনই আমরা মনে করব যে আমাদের সাফল্য তার চেয়ে বড় কথা হলো যখন তোমরা নিজেকে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলে এই দেশ এবং জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে তোমার বাবা মায়ের তোমার পরিবার তোমার স্বজনের জন্য তুমি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরবে সেটি হবে আসল সাফল্য মহান আল্লাহর কাছে তোমাদের সাফল্য কামনা করি এবং পরীক্ষা যেন তোমরা সুস্থ থেকে প্রশাসন করতে পারো দোয়া করছি আসসালাম আলাইকুম এদিক আমাদের ওই যে যে ছেলেটার বাবা মারা গিয়েছেন তার জানা যাওয়া আছে বাদ যুবর এদিকেও সময় চলে যাচ্ছে আর এক কথাই যদি আমরা না শুনতে পারি তাহলে আমার এই অনুষ্ঠান সব দিন থাকে তো আমি এই জন্য এক পাশে সংক্ষেপে রুল ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রুল আমি ছাড়কে আমি কথা বলে যাচ্ছি আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং স্নেহের ছাত্র আসসালাম আলাইকুম প্রথমে স্মরণ করছি জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে যদি দেশ স্বাধীন হতো স্বাধীন না হতো আমার মতো মফিস এই স্কুলে চাকরি থাকে না তোমাদের দুইশো চল্লিশ জনের মধ্যে হয়তো চল্লিশ জন এই স্কুলে পড়তে পারতেন দুইশো জন পড়তে পারতেন না এরপরে স্মরণ করছি শিক্ষক শহীদ শিক্ষক মৌলানা কসিম উদ্দিন সাথে স্মরণ করছি অস্ত্র বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বুদ্ধিজীবী ডাক্তার সন্ধ্যের আবৃকে রোদ্রার সাথে স্মরণ করছি যে গত বছর এই দিনে বসে গান শুনিয়েছিলেন আয়নাল হক সাথে সাফায়েত তোমাদের কথাও পরবর্তী জেনারেশন এইরকম মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলু তোমাদের ফাউন্ডেশনের দুই বছর চলে যাচ্ছে সামনে দুই বছর আমি বলেছিলাম যে জীবনের ফাউন্ডেশনের চার বছর সময় 
এরই দুই বছর অতিবাহিত হচ্ছে সামনে আছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী যদি কিছু ভালো করে থাকো বা করবে ভবিষ্যতে তোমাদের সেই বিল্ডিং মজবুত হবে আমি আর কিছু বলতে চাই না তোমাদের আমরা আমি অনেক অনেক কালার আজ করেছি ভালোর জন্য করেছি আশা করব আমাদের কথাগুলো তোমরা স্মরণ দেখে ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে সর্বশেষে অল্প একটু হাসির কথা বলে আমি শেষ করব। তার কারণ তোমাদের যদি আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটু হাসাতে না পারি আমার কিছুটা অভাব থেকে যাবে ময়না ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল ছেলের বিবাহে অনেক ধুমধাম করিল এতে গনি মেয়ার অনেক টাকা পর্দ হইল সে পর্দ আর সুখ হইল না এখন গনি মেয়ার দুঃখের শেষ নাই ময়না এইটা পড়ার পর দেখে যে মাঝে মাঝে ছেলে <laughs> স্কুলে যায় না মোটে গাভিটি প্রতিদিন তিন লিটার পরিমাণ দুধ দেয় তোমার বোনটি ডাক্তার অসুস্থতাকে দেখানো হয়েছে আসলে ময়না লিখেছিল তার মনের কথা ছিল ওগো তোমার জন্য প্রাণটা আমার খাদে ছেলেটি স্কুলে যায় না মোটেই প্রতিদিন তিন লিটার পরিমাণ দুধ দেয় গাভিটি তোমার বোনটি অসুস্থ তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে ধন্যবাদ সবাই নিজের ভিডিও
আমি চাচ্ছি যে ও ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আমাদের মাঝে আবার সুনামের সাথে আসুক থাকুক তোমাদের বন্ধুরা এবং আমাদের শিক্ষক যারা কথা রেখেছেন তোমাদের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই আমি মনে করি তোমাদের জন্য যথেষ্ট অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকতায় যদি কথা রাখতে হয় তাই আমি রাখছি আমি অনুরোধ করবো আমি বেশি কথা রাখবো না দুইটা কথা রাখবো রেখে আমি আমার কথা শেষ করব। প্রথম কথা হলে তোমার এখানে সবাই রয়েছে তোমাদের সফলতা যাতে আরো ভালো হয় কিভাবে ভালো হয় সেই সম্পর্কে দুটি কথা শোনার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সৈয়দ কামরুজ্জামান স্যার তোমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথাই বলে ফেলেছেন আমি পরীক্ষা সংক্রান্ত সেই সফলতা যাতে কোন ত্রুটি না থাকে সফলতা যাতে আরো উত্তরোত্তর ভালো হয় সেই পরামর্শ দেওয়ার জন্যই তোমাদের ডাকা আমি সে সম্পর্কে দুটি কথা বলবো একটা হল ইতিমধ্যে আমার বিশ্বাস তোমাদেরকে অ্যাডমিট এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হয়ে গেছে আমি একটা প্রশ্ন করব তোমাদেরকে কোন ছেলে কোন শিক্ষার্থী তোমরা তোমাদের অ্যাডমিট নিয়ে সাবজেক্ট কোর্ট কে কে দেখেছ আর ছেলে দেখা হচ্ছে স্যার আমি দেখেছি সাবজেক্ট কোর্ট ধন্যবাদ আপনা মাও যারা দেখেছ তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা দেখনি আজকে যাই তোমার অ্যাডমিট বের করে তুমি সাবজেক্ট কোর্টটা আগে দেখে নিবা যে তোমার সাবজেক্ট কোর্ট ঠিক আছে কি না আজকে যেও যদি তোমাদের এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যে স্যার আমি যে বিষয় পড়েছি সেই বিষয়ে সাবজেক্ট কোর্ট আমার অ্যাডমিটে নাই তোমার অ্যাডমিটে যদি সাবজেক্ট কোর্ট না থাকে ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে লাভ হবে না তোমার রেজাল্ট আসবে না সম্পূর্ণ রেজাল্ট দিয়ে তোমার কি হয়ে যাবে স্থগিত হয়ে যাবে এই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা আজকেও যারা এই সাবজেক্ট কোর্টটা দেখো নি তোমরা এই সাবজেক্ট কোর্টটা বাসায় গিয়ে দেখবা এবং সঠিক থাকলে আলহামদুলিল্লাহ সঠিক না থাকলে আমাদের নজরে নিয়ে আসবা যে স্যার আমি এই সাবজেক্ট পড়েছি আমার উচ্চতার গড়ে ছিল কম্পালসারি এটা অপশনাল হয়ে গেছে এরকম দেখে সেটা আমাদের নজরে নিয়ে আসবা আমরা চেষ্টা করব সেটা সঠিক করার জন্য এই হলো এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা আমি যেটা বলবো তোমরা পরীক্ষার হল যেটা তোমাদের বীজ বপন করার জায়গা তোমাদের কিন্তু আমরা আমাদের স্কুলে পরীক্ষা নেই তোমরা আমাদের শিক্ষকদের যেভাবে শ্রদ্ধা ভর্তি করে থাকো তোমাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা পরীক্ষার হলগুলোতে যারা ইনভিজনেটার থাকবেন তাদের প্রতি আমাদের এই শিক্ষকদের সেও সতর্ক তোমরা শ্রদ্ধা এবং ভর্তি করবা তাদেরকে তারপর তোমরা আর একটা পরীক্ষার হলের কথা বলেছি তোমরা সেখানে অনেক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাও তোমাদের আচরণের পরিবর্তন আসে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাবো এবারও কিন্তু একজন গতবারের একজন ছেড়ে ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে কোনো কারণবশত তার মোবাইল নেসে হলে গিয়েছিল ধরা পড়েছিল সে এক্সপেল হয়েছিল তার হওয়ার কথা ছিল না আমি তোমাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করব কারোর প্রয়োজনায় কারোর বুদ্ধিতে কক্ষণই তোমরা ইন্টারনেটের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবা না এবং পরীক্ষার হলে মোবাইল তো জরুরি কথা কোনো রকম অ্যাডমিট এবং রেজিস্ট্রেশন ছাড়া আর তোমার বোর্ড ছাড়া কোনো কিছু তোমার পরীক্ষার হলে নিয়ে যাবা না আর পরীক্ষা হলে যাও যে প্রশ্নটা তুমি পারো যে প্রশ্নটা সহজ সেই প্রশ্নটা প্রথমে তুমি সুন্দর করে লেখো বাকিগুলো ইনশাল্লাহ বিস্ফুল্লা বেলা শুরু করো বাকিগুলো তোমার মনে আসবে তোমার সফলতা আসবে তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো আর তোমার মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন যদি না থাকে 
তুমি পুরোপুরি মানুষ হতে পারবা না আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করবো সম্মানিত অভিভাবক যারা আছেন তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখবো যারা মুসলমান ছেলে আসো তোমরা
भाषण
একজন মা যখন রান্না করে সে কার মুখে ঠিক তাকায় থাকে তার স্বামী সন্তানের দিকে যে খাওয়ার পরে তাদের প্রতিক্রিয়াটা কি হয় মা কিন্তু আগে স্টার্ট করে না সন্তান হয়ে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানের দিয়ে স্টার্ট করে দীর্ঘপুর কত পরিক্রমা এই জেলায় স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে সুন্দরে এই যে তোমরা আগামী দুই তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ অনেক লোকের পরীক্ষা এখানে আদর্শ পরীক্ষা আছে পাশাপাশি আমার শিক্ষকরা এবং তোমার অত্যন্ত পূজনীয় বাবা মা অন্যান্য সকল শিক্ষক এই পরীক্ষাটা পাহক তোমরা বাহন তোমরা কিন্তু এখানে অনেকগুলি লোক পরীক্ষা দিচ্ছে এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তোমাদের আমি উনিশশো একাশি সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমরা মাত্র চৌত্রিশ জন ছাত্র ছিলাম সেই স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী একটা অভাবনীয় পরিবেশ এগারো জন শিক্ষক কিছু অভিভাবক তা আমি অদ্ভুত একটা চিত্র দেখতে পাই আমার দুইশো সাতান্ন জন পরীক্ষার্থী ওই সময় আমরা খুব খারাপ ছাত্র ছিলাম না 